Ich möchte ein paar einleitende Worte zu ihm als Person sagen. Den meisten hier wird Pico Budi ja wohl vertraut sein, aber vielleicht manchen nicht. Also er gehört der Schule von Jana Chiloka an. Das war ja der erste Festlandeuropäer, der ordiniert hat. Und es ist eine sehr einflussreiche Schule geworden. Jana Punika war dann der Hauptschüler von Jana Tiloka und Pico Bodi wiederum der Hauptschüler von Jana Punika. Und er hat ja schon 72 hat er ordiniert, vorher in Philosophie promoviert in New York. Ist also jetzt seit über 30 Jahren ordiniert. Und er hat früh erkannt auf Sri Lanka, dass seine große Aufgabe darin besteht, die ältesten Quellen des Buddhismus in modernen Neuübersetzungen breiter zugänglich zu machen. Und obwohl er ursprünglich nicht intentierte, äh, hauptsächlich Übersetzer zu sein, hat sich das dann so ergeben. Also er hat ja die umfangreichsten Neuübersetzungen geliefert, die jetzt äh, gegeben sind. Vorher gab es ja nur die wesentlich älteren Übersetzungen der Paditext Society oder im Deutschen die sehr alten und auch christlich gefärbten Übersetzungen von Karl Eugen Neumann. Und Pico Bode hat ja die Leistung vollbracht, erstmals relativ, also sehr weitgehend authentische Übertragungen dieser alten Texte zu liefern. Mit einem umfassenden Anmerkungsapparat, der es auch relativ außenstehend möglich macht, mit diesen Texten zu arbeiten. Also das sind ihm wir alle als Buddhisten sehr zu Dank verpflichtet. Ja, er reist wenig. Es war vor ein paar Jahren, dass er das letzte Mal in Hamburg war. Und insofern ist das aber eine sehr seltene Gelegenheit, ihn heute begrüßen zu können. Er ist gekommen nach Hamburg wegen des äh, Nonnenkongresses, der jetzt in den nächsten Tagen stattfindet. Und da wird er einer der Schlüsselredner sein. Ja, und wir freuen uns sehr auf seinen Vortrag heute Abend. Es wird äh, ein Kommentar sein zur Rede ähm, des Wissens des eigenen Geistes aus der angereihten Sammlung. So, I look forward to your talk. First I would like to thank you for inviting me to come here to speak tonight and to express my pleasure to be here and to see some Dhamma friends that I haven't seen for about five years. Ich möchte erst zuerst einmal seine Dankbarkeit ausdrücken, heute hier sein zu können und auch einige Dharma-Freunde wiederzusehen, die er seit einiger Zeit nicht gesehen hat. I feel a little intimidated, since I know that some of you have been studying the Dharma for 30, 40 years. And I think I see even Dr. Helmut Hecker here tonight, who's a veteran Dharma teacher. <laughs> and I usually prefer to speak publicly about rather simple and basic Dharma topics. <laughs> Ich fühle mich fast etwas eingeschüchtert, weil die meisten von Ihnen sich ja schon seit Jahrzehnten mit dem Buddhismus beschäftigen. Und er sieht ja auch Dr. Helmut Hecker, der ein ganz ausgewiesener äh, Experte ist. Und trotzdem möchte er heute als Thema ein eher generelleres Thema nehmen. So I'm afraid after my talk you might be somewhat disappointed that I chose a rather simple and basic topic. <lacht> So, ich äh, hoffe, dass Sie nach dem Vortrag nicht äh, enttäuscht sein werden, dass ich ein relativ einfaches äh, Thema genommen habe. And you will think, ah, we can wait another five years till everybody comes again. <lacht> Und dass Sie dann nicht denken, naja, jetzt müssen wir nochmal fünf Jahre warten, vielleicht wird es dann spezieller. <lacht> But one thing that I've learned in my own experience as a Buddhist monk for now 34 years, and that is sometimes the simplest and most basic steps in Buddhist practice are also the most difficult. Aber was ich gelernt habe in meiner langen Zeit als Mönch seit über 30 Jahren, ist, dass manchmal die einfachsten und grundlegendsten Schritte auch die wichtigsten sind auf dem Pfad. And The text that I've chosen as the subject for the discourse tonight is a sutta that occurs in the Anguttara Nikaya. It's the Book of Ten, Sutta 51. And the subject of this discourse is knowing one's own mind, which is an important but also a very difficult subject. 
Also das Thema, das ich heute bekommen habe, ist ein Kommentar zu dem Sutta 51 aus Buch 10 der angereihten Sammlung. Das ist die Rede über das Kennenlernen oder die Erkenntnis des eigenen Geistes. In the Buddhist teaching, the mind is put in the very center of the whole structure of the Dharma. In der Lehre des Buddha steht der Geist ganz im Zentrum des Fokus im Dharma. And the Buddha places so much emphasis upon the mind because the mind is the source of happiness and suffering. Und der Buddha betont den Geist deshalb so stark, weil in seiner Lehre der Geist als Quelle von Glück wie Leid gilt. Our bodies inevitably undergo pain. Often they undergo illness. They're constantly undergoing aging. And at some point in the future, they will have to die. Unsere Körper erfahren Schmerz. Sie sind immer wieder der Krankheit ausgesetzt. Sie sind permanent dem Prozess des Alterns unterworfen und irgendwann werden sie sterben. This is the inevitable destiny for all of us who have acquired bodily existence. Das ist das unausweichliche Schicksal von allen, die äh, körperliche Ex Existenz angenommen haben. But there can be an enormous variety in our responses to this fate tied up with bodily existence. Aber es gibt eine große Vielfalt möglicher Reaktionen auf diese Tatsache der körperlichen Existenz. If our mind is untrained, undeveloped, then when we meet with bodily illness, bodily pain, then we react to these experiences with dejection, worry, concern, and then we experience mental suffering. Wenn unser Geist nicht trainiert ist, dann ist es gewöhnlich so, dass wir auf diese Vorkommnisse wie Krankheit, Alter und so weiter mit Abwehr, mit Verzweiflung oder anderen unguten Reaktionen antworten. In one sutta in the Vedana Sangyutta, the Buddha compares this to a person who has been shot with one arrow and then he is shot with a second arrow. In einer Rede der systematischen Sammlung, und zwar der Gruppe, die sich mit den Gefühlen beschäftigt, vergleicht der Buddha dies mit einer Person, die von einem Pfeil getroffen worden ist und dann gleich von einem zweiten. The first arrow is the arrow of bodily pain. The second arrow, which is a sharper, more powerful arrow, more overwhelming arrow, is the arrow of mental pain. Und der erste Pfeil steht für den körperlichen Schmerz und der zweite Pfeil, der mächtiger ist, für die verschiedenen Formen des geistigen Schmerzes. But if our mind is trained and disciplined, then we fall ill, we meet with physical pain, we grow old, we die, but we can accept these events with equanimity, with peace, with even with a happy mind. Aber wenn unser Geist trainiert ist, dann können wir in dem Falle, wo wir mit Krankheit, Alter und Tod konfrontiert werden, mit äh, Gleichmut, äh, Frieden, ja, vielleicht sogar mit einem gelassenen und glücklichen Geist reagieren. The Buddha compares this to a person who has been shot with one arrow, the arrow of bodily pain, but he doesn't let himself be shot by the second arrow. Der Buddha hat hier auch wieder ein Gleichnis. Eine solche Person, die also weise reagiert, die vergleicht er mit einer Person, die von einem Pfeil zwar getroffen ist, dem Pfeil des körperlichen Schmerzes, aber dann nicht mehr von dem machtvolleren Pfeil des geistigen Schmerzes. But I will do the, better, the Buddha one better. <laughs> the arrow of bodily pain, bodily illness, 
if we have the right attitude, can be turned into a teacher. It can be turned into something which gives us important instructions if we have the right attitude towards us. Ich möchte hier aber dem Buddha fast etwas ergänzen und zwar ist es so, dass ähm, selbst dieser erste Fall des körperlichen Schmerzes als ein großer Lehrer begriffen werden kann, wenn wir lernen auch darauf Weise zu reagieren. If we have the right attitude, the right perspective, then bodily pain, illness can teach us the lessons of patience, equanimity, can teach us the nature of the body, teach us the truth, the first noble truth of dukkha as something which is intrinsic to bodily existence. Denn die körperlichen Schmerzen können uns, wenn wir die richtige Haltung haben, äh, ein Lehrer sein, der uns lehrt, Geduld zu üben, Gleichmut und der uns eine Möglichkeit gibt, in die Natur des Körpers tief zu blicken. And so, in this way, the experience of bodily pain and illness can help us in the development of wisdom. Und so kann also auch körperlicher Schmerz uns dabei helfen, Weisheit zu entwickeln. Okay, in life we also meet with what we call the pairs of worldly opposites. Im Leben sind wir auch mit den sogenannten Paaren, äh, Gegensatzpaaren der, der weltlichen Paare äh, konfrontiert. Ja, gain and loss. Fame and dishonor, praise and blame, pleasure and pain. Gewinn und Verlust, Ruhm und äh, Ruhmverlust, äh, Kritik und Tadel, Vergnügen und Schmerz. If our mind is not developed, then we tend to become attached to what we take to be the pleasant or desirable member of each of these pairs of opposites. And we are repelled and upset by the undesirable member of each of these pairs of opposites. Wenn unser Geist nicht entwickelt ist, dann reagieren wir so, dass wir den vermeintlich angenehmen Teil dieser Gegensatzpaare, dass wir den mit äh, Anhaftung ähm, äh, sehen und ähm, mit Abneigung auf das andere Element betrachten. We then become trapped in this whirlpool of attraction and aversion, attachment and repulsion. Und dann sind wir gleichsam in dem Strudel von ähm, Heranziehung und Abstoßung, von äh, Begehren und Abneigung. We're constantly seeking gain, fame, praise and pleasure and we're constantly worried or anxious about loss, dishonor, blame and pain. Dann suchen wir ständig nach Gewinn, Ansehen, Lob und äh, Vergnügen und sind in einem ständigen Abwehrkampf gegenüber ähm, Verlust, Ansehensverlust, Kritik und Schmerz. And in this way in our daily life we have no peace or stability of mind. Und so kommt es zustande, dass wir in unserem täglichen Leben keinen Frieden des Geistes erfahren. To find peace of mind, mental stability, we have to train the mind to move beyond these pairs of opposites, beyond attraction and repulsion. Um geistigen Frieden zu verwirklichen, geistige Stabilität, müssen wir unseren Geist trainieren, dass er über diese Gegensatzpaare hinausgeht. Yeah. Training the mind is important not only for our happiness and well-being here and now in this present life. Und den Geist zu trainieren ist nicht nur wichtig für das Glück und Wohlergehen in diesem jetzigen Leben. It's also important because the mind is the root of all of our actions. And it is our actions that constitute our karma. Es ist auch deshalb wichtig, weil der Geist die Quelle ähm, all unserer Aktionen ist und es sind 
unsere Aktionen, die, die das Karma darstellen. In the very first verses of the Dhammapada, the Buddha says, Mano Pumangama Dhamma, Mano Seta, Mano Maya. Um, in, in dem ersten Vers des yeah. Dhammapada, also des Pfades zur Wahrheit, sagt äh, der Buddha, dass der Geist äh, yeah. der Vorläufer aller Dinge ist, der Herrscher aller Dinge. And so, it is the mind that precedes our bodily actions, our verbal actions, and it is from the mind that our thoughts and volitions arise. Es ist der Geist, der unseren körperlichen und äh, sprachlichen Handlungen vorangeht und es ist der Geist, der die Quelle unserer Willensregungen und Äußerungen ist. And so, first, through our mental activity, we make plans and decisions and then these plans and decisions become expressed in speech and in bodily actions. Durch unsere geistigen Aktivitäten formen wir Pläne und Entscheidungen und diese Pläne und Entscheidungen drücken sich in körperlichen und sprachlichen Handlungen aus. And these actions, these willed actions that we perform have consequences that go far beyond what we can see and experience in this present life. Und diese von unseren Willensregungen motivierten Handlungen haben ähm, Konsequenzen, die weit über unser jetziges Leben hinausreichen. The wholesome and unwholesome actions we perform create or build up our destiny in future lives, in our next life, and in life after life after that. Unsere heilsamen und äh, unheilsamen Handlungen äh, formen unser Schicksal ähm, in diesem kommenden Leben. And so if we want to avoid an unpleasant, unfortunate rebirth, a rebirth into one of the planes of suffering, and to ensure ourselves a fortunate, favorable existence in the next life, then we have to be sure that we are training the mind and directing it in the proper way. Wenn wir sicher gehen wollen, dass wir in ähm, guten Umständen äh, wieder erscheinen, in einem künftigen Leben und äh, ungute Zustände vermeiden wollen, dann müssen wir uns jetzt darum kümmern, den Geist in richtiger Weise zu trainieren. But for Buddhism, the training of the mind has a still higher purpose, and that is the purpose of liberation. Aber im Buddhismus ist es so, dass das Training des Geistes einen noch höheren Zweck hat, und das ist der Zweck der Befreiung. For Buddhism, the ultimate goal is liberation from this entire cycle of birth and death. Um, Im Buddhismus ist das letztliche Ziel die Befreiung von diesem ganzen Kreislauf von Geburt und Tod. And what keeps us in bondage to the cycle of birth and death, the samsara, are the defilements of the mind. Und was uns gefesselt hält an diesem Zyklus von Geburt und Tod, das uh, sind die Verblendungen. The most basic defilements or what are called in the text the asafas, translated in different ways. Also die grundlegendsten ähm, Verblendungen sind die sogenannten asavas, wird in verschiedener Weise übersetzt, unheilsame Einflüsse, ein, ein Übersetzen. Here in this translation, I followed Venerable Nyanamoli in using taints, so I have to say I'm not really happy with that translation. Uh, also ich selbst folge uh, Nyana Muli um, in seiner Übersetzung, der übersetzt Asavas mit uh, ja, Befleckungen. Aber ich bin nicht wirklich glücklich mit dieser Übersetzung. How about unwholesome influences? Influences, I think, is quite good, yeah. Unwholesome. Yeah. It's more literal. Asava flowing in. <laughs> ja, also die unheilsame Einflüsse ist auch eine gute Möglichkeit. 
Okay, so the liberation from the round of births and birth and death depends upon liberating the mind from the asavas. Also diese Befreiung von diesen ständigen Runden von Geburt und Tod hängt davon ab, ob wir unseren Geist von den Asavas uneisern Einflüssen oder Befleckungen befreien können. And liberating the mind from the asavas comes about through the work of Panya or wisdom, the work of understanding the real nature of phenomena. Und diese Befreiung des Geistes von den uh, Verblendungen hängt zusammen mit der Entwicklung von Weisheit. Wisdom arises in a mind which has been purified, collected, focused, concentrated. Weisheit entsteht in einem Geist, der geläutert worden ist, der fokussiert und konzentriert ist. And this concentrated mind is not a mind which is forced and pounded into a state of concentration, but a mind which has been gradually shaped and molded over a long period. Und ähm, das ist nicht ein Geist, der praktisch in den Konzentrationszustand gezwungen worden ist, sondern der über längere Zeit in diesen konzentrierten Zustand gebracht worden ist durch Training. To shape or mold the mind, we have to understand our own minds. Und um den Geist in dieser Weise allmählich formen zu können, müssen wir zuerst einmal unseren Geist verstehen. Yeah. Yeah. Each of us has different characteristics in our own mind. We have different weaknesses and different potential strengths. Jeder von uns hat spezielle Charakteristiken für seinen Geist. Wir haben unsere speziellen Stärken und auch Schwächen. And this sutta spoken by the Buddha, the discourse on knowing one's own mind, gives us a very concise, very neat little guide to understanding the nature of one's own mind. Und diese Sutta, um, dies, um das es heute geht, ähm, über das Wissen oder Kennen des eigenen Geistes, ähm, gibt uns eine sehr feine und genaue Anleitung, wie wir unseren eigenen Geist kennenlernen können. The Sutta begins by drawing a contrast between two types of knowledge of the mind. Das Sutta beginnt so, dass ein Gegensatz aufgemacht wird zwischen zwei Arten den Geist zu erkennen. In the Buddha's time there were some monks who had highly developed powers of samadhi or concentration and using that power of samadhi they were able to read the minds of others. This was an idi, a psychic power. Zur Zeit des Buddha gab es einige, die eine hochentwickelte Konzentration hatten, und durch diese Konzentration war es ihnen möglich, den Geist anderer zu lesen. Das ist eine idi, eine übernatürliche Kraft. And so, some monks would practice meditation for the purpose of acquiring the psychic powers, the ability to read the minds of others. Und einige Mönche, die haben die Konzentrationspraktiken unternommen, um diese übernatürlichen Fähigkeiten zu entwickeln. And the Buddha didn't discourage this, but he included this amongst the set of the abhinyas or super knowledges that can be acquired by highly developed monks. Der Buddha hat das jetzt nicht völlig abgelehnt, aber er hat zugestanden, dass diese ähm, äh, speziellen Fähigkeiten von hochkonzentrierten äh, Mönchen entwickelt werden können. But it was not a point on which he laid major emphasis. Aber er hat äh, das nicht besonders betont. And it was not a quality that he expected all of his disciples to develop. 
Und das ist nicht eine äh, Qualität, ähm, die er von seinen Schülern äh, generell erwartet hätte. But the quality that the Buddha expected all of his disciples to develop is skill in knowing the ways of one's own mind. Aber die Qualität, die der Buddha von all seinen Schülern äh, erwartet hat, das ist ein Geschick im äh, Erkennen des eigenen Geistes. Because in training the mind, we have to take the responsibility for developing our own mind. Denn ähm, wenn wir unseren Geist trainieren wollen, dann müssen wir die Verantwortung dafür übernehmen, unseren Geist zu entwickeln. And in order to train our own mind properly, we have to understand the ways of our own mind und um den geist äh, entwickeln zu können müssen wir die wege unseres geistes äh, kennen so in the sutta the buddha begins by addressing the monks and he says a monk who is not skilled in the ways of knowing others minds should still resolve I, be, I will be skilled in the ways of my own mind. Skilled in knowing my own mind. Und der Sutta beginnt so, dass er sagt, also ein Mönch, der, wenn er auch den Geist anderer nicht erkennen kann, er sollte aber das Geschick entwickeln, den eigenen Geist zu erkennen. And he says, it is in this way that you should train yourself. Und in dieser Weise solltet ihr euch trainieren. And then to illustrate this, the Buddha gives a simile. Und, und um dies zu illustrieren, gibt yeah. der Buddha ein Gleichnis. Yeah. The simile is of, a, is of a young man or woman who is very concerned with their physical appearance. And so they look at their own facial reflection in a mirror or in a bowl of clear water. Ja, das Beispiel bezieht sich auf einen jungen Mann oder eine Frau von schönem Aussehen und die sehen ihr Antlitz in einen Spiegel oder einen Teich. I guess in the time of the Buddha, mirrors were a luxury of the upper classes. <laughs> and so a poor boy or girl who wants to see how they look would have to take a bowl of water and look at their reflection. Wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass zur Zeit des Buddha ein Spiegel wahrscheinlich ein absolutes Luxusgut war. Und deshalb, wenn ein, ein, ein junger Mensch sich selbst sehen wollte, dann musste er ein Wasser nehmen. Of course, nowadays anybody can buy a mirror in a 5 and 10 cent stop shop. Das ist heute natürlich anders. Ja. Okay, but if this young man or woman then sees that their face has any dust or blemish on the face, then they will make an effort to remove it. Und wenn dieser junge Mann und diese junge Frau sieht, dass es irgendein Makel auf dem Gesicht gibt, dann wird er Anstrengungen unternehmen, um diesen Makel zu entfernen. But if they don't see any blemish on the face, then they will be very happy and think that I look fine. Aber wenn er oder sie äh, erkennt, dass es da keinen Makel auf dem Gesicht gibt, dann äh, wird er oder sie sich glücklich fühlen und sagen, okay, das ist in Ordnung. And so the Buddha says that this is the way in which, he, since he's talking to the monks, he says this is the way that a monk should examine himself in order to grow in kusala dhammas, in wholesome qualities. Und in dieser Weise sollte ein äh, Mönch sich selbst, äh, sein Geist untersuchen, so dass er in den ähm, heilsamen Dingen wachsen kann. Then the Buddha gives the kinds of a list of the kinds of questions that one should use when examining oneself. Dann gibt der Buddha eine Liste von Fragen, die man anwenden sollte, um sich selbst zu untersuchen. And these ten questions lay out Ten qualities, which are pairs of positive and negative qualities. Diese zehn Fragen ähm, beziehen sich auf äh, zehn Qualitäten, die aus Paaren von positiven und negativen Eigenschaften bestehen. 
So one has to examine oneself to see whether one has this particular defilement in the mind occurring often, regularly, or whether one is usually often free from this particular defilement. Und ähm, wann, es wurde einem hier empfohlen, dass man sich selbst äh, untersuchen sollte daraufhin, ob man diese ähm, spezielle positive Qualität äh, hat und ob man von der negativen frei ist. And so this is a practical training. It's a meditative practice. But to undertake this training or practice, one doesn't have to be sitting in a formal meditation posture to do it. Und das ist ein sehr, eine sehr praktische Übung. Und um diese auszuführen, müssen wir nicht in einer formalen Meditationshaltung sitzen. Under any circumstances, in any posture, under any condition, as long as one is awake, one can reflect back and see one's own state of mind. In jeder Körperposition, unter allen Umständen, egal wo man ist, kann man immer diese Reflexion äh, durchführen, um den eigenen Geist äh, einzuschätzen. And one can use this questionnaire that the Buddha gives in the Sutta as a set of categories for understanding one's, the nature of one's mind. Man kann diese Liste von Fragen, die der Buddha hier in diesem Sutta äh, nennt, äh, als Kategorien nehmen, um den eigenen Geist zu verstehen. And in this way one can come to some understanding of the dispositions, inclinations, tendencies of one's mind. So one knows what are the qualities that one has to eliminate and what are the qualities that one already good qualities one already possesses that one simply has to strengthen. Und so kann man ein klares Bild sich verschaffen über die Neigungen, die Ausrichtungen des eigenen Geistes und sich klar werden darüber, welche positiven Eigenschaften man hat und die es weiter zu entwickeln gilt und welche negativen Eigenschaften es zu überwinden gilt. Okay, I will read the list of qualities from the Sutta. I'd actually requested that copies of the Sutta be, photocopies be made and be made available to everybody who attends in English, but <laughs> I, excuse me? They are They're available. Also er wird jetzt diese Liste von Fragen im Englischen lesen. Es gibt auch Texte, die draußen liegen, wo das nochmal Okay, so the Buddha continues and says, one should ask oneself, am I often full of longing? Longing here is abhija, which is really a synonym in this context for desire or craving, or often without craving. Erste Frage ist, um, bin ich oft ähm, man sollte sich fragen, ob man oft äh, frei äh, äh, oder voll von Verlangen ist oder ob man öf öfter frei von Verlangen ist. Am I often full of ill will or often without ill will? Die gleiche Frage dann, ob man voll, öfter voll von Abneigung oder Übelwollen ist oder frei von Übelwollen. Am I often overcome by dullness and drowsiness or am I often without dullness and drowsiness? Bin ich oft äh, voll ähm, Dumpfheit und Müdigkeit oder ohne diese Eigenschaften? Am I often restless or often without restlessness? Bin ich oft äh, ruhelos oder oft äh, ohne Ruhelosigkeit? Am I often given to doubt or often without doubt? Uh, Habe ich oft Zweifel oder bin ich oft ohne Zweifel? Am I often angry or often without anger? 
Bin ich oft mit Ärger oder ohne Ärger? Is my mind often defiled or often undefiled? Ist mein Geist oft verblendet äh, oder frei von Verblendung? Is my body often agitated or often unagitated? Ist mein, Ge äh, mein Körper oft in einem aufgeregten Zustand oder nicht in einem aufgeregten Zustand? Am I often lazy or often energetic? Bin ich oft träge oder äh, oft äh, energiegeladen? And then the tenth, am I often unconcentrated or often concentrated? Das zehnte Paar ist, bin ich oft konzentriert oder oft äh, unkonzentriert? Now if we see that the way the Buddha has divided all these qualities of the mind first into the, each quality into two categories. One is, for example, having a mind of longing or craving or a mind without longing and so on. A mind full of ill will or a mind without ill will. We see that the training of the mind is an ethical training. It's a training aimed at mental purification. Wenn wir uns die Natur dieser Gegensatzpaare, die der Buddha hier beschreibt, anschauen äh, und was man sich da fragen soll, ähm, dann kann man daran erkennen, dass es um ein äh, ethisches Training, ein Training der, der inneren Läuterung geht. Da ist immer um die positiven Eigenschaften weg von den negativen. So the Buddha is not interested in developing a complete psychology the way a modern theoretical psychologist might, but he takes the factors of the mind that are of primary interest from the standpoint of the project of gaining liberation. Also was interessant daran ist, dass es dem Buddha hier nicht äh, um ein vollständiges Bild im Sinne unserer modernen Psychologie geht, sondern das ist ein sehr äh, praktischer Ansatz. Es geht um die Qualitäten, die die geistige Entwicklung behindern und nur diese werden genannt. Über die soll man sich bewusst werden und äh, ihre positiven Gegenstücke entwickeln. And this project involves a purification of the mind. Also dieses ganze, dieser ganze Ansatz ähm, geht davon aus, dass es um diese Läuterung des Geistes geht. And to achieve this mental purification, the different qualities of mind are divided into the two classes or categories of the unwholesome qualities and the wholesome qualities. Und um diese Läuterung äh, zu Wege zu bringen, zu initiieren, ähm, sind diese ganzen Qualitäten immer in diese beiden Seiten aufgeteilt, die positive und die negative Seite. And the unwholesome states of mind are those qualities which we can say darken the mind, which pull the mind down and which obstruct the arising Of wisdom. Und die jeweils unheilsamen Qualitäten, die haben die Natur, dass sie den Geist sozusagen umhüllen, äh, ihn herunterziehen und die Entwicklung von Weisheit verhindern. And so to allow the light of wisdom to arise and to shine, one has to purify the mind by removing these unwholesome qualities, which are obstructive. To the arising of wisdom. Und ähm, um dahin zu kommen, dass das Licht der Weisheit in einem selbst aufscheint, ist also die Aufgabe, den Geist von diesen negativen Qualitäten innerhalb dieser Gegensatzpaare zu befreien, weil sie die Entwicklung der Weisheit behindern. Now, if we look at these, at the quality, the ten specific qualities that are listed here and attend particularly to the first five, when we'll say that they form a particular set 
Does anybody recognize what set they form? Also, wenn man sich jetzt diese zehn ähm, Qualitäten anschaut, insbesondere die ersten äh, fünf, dann kann man da eine bestimmte Systematik erkennen. Erkennt irgendjemand diese Systematik? Hindernisses. Right. <lacht> fünf Hinder Hindernisse. Ja, yeah. the first five are the familiar five hindrances. Die ersten fünf sind die wohlbekannten fünf Hindernisse. Yeah. Often in the listing of the five hindrances or in the exposition in the suttas, instead of using the term kama chanda, sensual desire, the word abhija is used, which is here translated longing. Ja, nur dass uh, oft in der Liste der fünf Hindernisse von kama uh, chanda die Rede ist, also eher sinnlichen Begehren, und hier ist von abhija die Rede, also um, Sehnen, Sehnsucht. Yeah. But it's, I find it interesting that the Buddha, instead of just listing this as a doctrinal set, the five hindrances, he's sort of blending it into a larger scheme of examining the mind. A larger scheme for examining the mind. Aber was interessant eben hier ist, dass der Buddha also praktisch hier nicht die fünf Hindernisse als ein doktrinäre Reihe ähm, bringt, sondern sie eingliedert äh, in einen größeren Kontext, bei äh, dem es um äh, die Untersuchung des Geistes im Ganzen geht. And the other five qualities that are mentioned seem to be related in some way to the five hindrances. We can't say that they're entirely separate from them. For example, number six, Am I often angry or often without anger? Would be related to number two, ill will. But there's some difference. Like anger can be something that arises towards somebody momentarily, whereas ill will would be like a persisting aversion towards somebody. Während sich diese zweiten fünf innerhalb dieser zehn Qualitäten durchaus auf die ersten fünf beziehen, zum Beispiel äh, sechste Faktor Ärger hat eine Beziehung zum zweiten Faktor Übelwollen. Beim Ärger ist es eher ein akutes Auftreten von Abwehr gegenüber einer bestimmten äh, Person, während Übelwollen eher eine beständigere Qualität im Geiste ist. I have to confess, number seven, Is my mind often defiled or often undefiled? I can't find the more specific meaning for that. <laughs> ich muss bekennen, dass ich bei dem siebten Paar, äh, wo man sich fragen soll, ist der Geist äh, verblendet oder äh, nicht verblendet, er keine spezifischere Bedeutung dafür findet. You're saying it's rather angry. It seems very general. Very general. Also, die Aussage ist, dass dieses siebte Paar scheint sehr generell zu sein. Nicht sehr gezielt. It seems almost like it's intended to cover everything that's not covered by these more specific defilements, perhaps. Es scheint so, dass dieses siebte Paar all das abdecken soll, was durch die äh, spezifischen Qualitäten, die, die gezielteren Qualitäten der anderen Paare äh, nicht abgedeckt worden ist. Because the next says, is my body often agitated or often unagitated? So that seems to be referring now to a pattern of behavior rather than a state of mind as such. Also das nächste Paar, wo man sich fragen soll, ist der Körper in aufgeregten Zustand oder nicht? Ähm, das scheint sich eher auf ein Verhaltensmuster zu beziehen und nicht eine äh, geistige Haltung. Then the next, am I often lazy or often energetic, also can refer to like patterns of behavior. Oder die Frage, um, ist man um, träge oder in a geladen, bezieht sich auch eher auf Verhaltensmuster. And then ten, am I often unconcentrated or often concentrated, refers to the results of, let's say, the cumulative effect of all the preceding factors. If one has a mind that's often defiled by the different defilements, then that mind will tend to be unconcentrated. Whereas if the mind is often free from these defilements, then it will become easier for the mind to become concentrated. 
das zehnte ist ein logischer Abschluss der vorangehenden Qualitäten, weil äh, wenn der Geist oft von den negativen Seiten der vorangehenden Paare betroffen ist, dann ist er in einem unkonzentrierten Zustand und wenn dagegen die positiven äh, Elemente entwickelt werden, dann ist er in einem konzentrierten Zustand. Okay, then after the Buddha lays out the scheme of qualities of mind, then he gives advice to the monks. He says that if one knows that one's mind is often full of craving, full of ill will, and so on, then one should make an extraordinary effort to abandon these unwholesome qualities. Im nächsten Schritt des Sutta ähm, gibt der Buddha dann einen Rat. Wenn man also Klarheit ähm, darüber gewonnen hat, äh, ob der eigene Geist oft in einem bestimmten negativen Zustand ist, dann äh, geht es jetzt darum, äh, Schritte zu unternehmen, um von diesem Zustand frei zu werden. And he compares this to a person whose clothes or his head this would be a turban or his hair is caught on fire and this person would make an extraordinary effort to extinguish that fire. Um, er vergleicht das um, mit einer Person, deren Hut oder um, Kleider uh, Feuer gefangen haben und diese Person würde natürlich uh, sofort alle Anstrengungen unternehmen, um dieses Feuer auszulöschen. And so in the same way the Buddha is speaking to the monks that one should make an effort to abandon these unwholesome qualities. Und so wendet sich auch der Buddha in diesem Sinne an die äh, Mönche, dass sie alle Anstrengungen unternehmen sollten, um diese negativen Qualitäten aufzugeben. Okay, so the question comes up, how does one overcome these unwholesome qualities of mind? Das nächste stellt sich dann die Frage, wie können wir diese negativen Qualitäten des Geistes äh, überwinden? Yeah. And this points to the whole big field of Buddhist mind training. Und das bezieht sich jetzt auf das ganze große Feld des buddhistischen Geistestrainings. Because you could say that the main emphasis of the Buddhist teaching is precisely on the methods for training the mind to overcome the unwholesome qualities and to develop and perfect the wholesome mental qualities. Denn der, der ganze Hauptschwerpunkt in der Lehre des Buddhas liegt natürlich auf diesen Formen, wie wir den Geist trainieren können, um von den unheilsamen Qualitäten frei zu werden und die heilsamen Qualitäten zu entwickeln. So there are different methods that we could apply in daily life and in formal meditation practice to help us to overcome these unwholesome qualities of mind. Und es gibt verschiedene Methoden, die wir anwenden können, sowohl im alltäglichen Leben als auch in formaler Meditationspraxis, um diese unheilsamen Qualitäten des Geistes zu überwinden. One method that you can use to build up we can call this a force of resistance in the mind, for example, to the five hindrances, is to do a daily reflection on the disadvantage or harm of the five hindrances. Eine Methode ist zum Beispiel eine tägliche Kontemplation oder Reflexion über die nachteiligen Auswirkungen der fünf Hindernisse. For example, you can contemplate the simile that the Buddha gives comparing the five hindrances to things which are undesirable situations that you would want to avoid. Da können, kann man sich dann das äh, Gleichnis, das der Buddha gibt, vergegenwärtigen, ähm, wo die fünf äh, Hindernisse mit etwas Unerwünschten verglichen werden, etwas, das man unbedingt äh, zu vermeiden sucht. <lacht> In Dega Nikaya Second Sutta and Majjhima Nikaya Sutta number 39, there's a comparison of sensual desire to being in debt, ill will to an illness, state of illness, dullness and drowsiness to 
slavery, to prison, to being in prison, restlessness and remorse, to slavery and being in debt, to crossing a desert. Um, also, in den zwei Sutten uh, werden die fünf uh, Hindernisse verglichen. Um, also, um, Begehren, um, Okay. Maybe one by one is easier. Yeah. Okay. Sensual desire is compared to being in debt. Ja, also das sinnliche Vergnügen wird verglichen uh, damit eine Schuld zu haben. Ill will is compared to a state of illness. Um, Übelwollen wird mit einem Zustand von Krankheit verglichen. Dullness and drowsiness compared to being in prison. Uh, Trägheit, uh, Niedergeschlagenheit, damit in einem Gefängnis zu sein. Restlessness and worry compared to slavery. Ruhelosigkeit und Sorge uh, mit Sklaverei. And being in doubt, or the hindrance of doubt is compared to crossing a desert. Und Zweifel, notorischer Zweifel, damit, dass man eine Wüste durchquert. So, if you reflect and contemplate the five hindrances in this way, then this will create in your own mind a state of resistance to the five hindrances. Und wenn man sich äh, mit Hilfe solcher Gleichnisse Gedanken über die fünf Hindernisse macht, dann kann das eine, ein Widerstandspotenzial in einem selbst äh, stärken. Even it takes only about one or two minutes every day if you have a regular meditation practice just at the beginning just one or two minutes to reflect on the disadvantage of the five hindrances in that way and that builds up a force of resistance in the mind to the five hindrances. Es reicht wenn man sich jeden Tag ein oder zwei Minuten in dieser Weise über die fünf Hindernisse anschaulich Gedanken macht, das führt bereits dazu, dass eine große Widerstandskraft in einem selbst aufkommt. Then, in the course of your daily life, when any of these unwholesome mental states arise, the first method you can use is what we call on-the-spot elimination. Dann im täglichen Leben, wenn sich irgendeine dieser Kräfte zeigt, dann ist die erste Methode, die es anzuwenden gilt, die sofortige ähm, Eliminierung. That is, when you notice the unwholesome mental state, you try to cut it off, don't dwell on it and don't allow it to proliferate. Also wenn, sobald wir diese negative Eigenschaft bemerken, versuchen wir sie sofort abzuschneiden, das heißt, wir ruhen nicht auf ihr, wir gehen nicht äh, mit ihr und dehnen sie nicht aus. And to be able to do this skillfully, it's useful, very important to have some practice of formal meditation. Und äh, um diese Fähigkeit tatsächlich äh, zeigen zu können, anwenden zu können, ist es wichtig, eine gewisse formale Meditationspraxis zu haben. So when you practice sitting regularly, attending to a meditation subject like mindfulness of breathing, loving kindness meditation, or any other meditation subject that you find congenial, this helps to build up a certain force of mindfulness and concentration so that when unwholesome qualities come into the mind, then you can recognize them more quickly and eliminate them when they come. Wenn wir zum Beispiel in unserer formalen Meditationspraxis regelmäßig Bewusstheit des Ein- und Ausatmens kultivieren oder auch die liebende äh, Güte-Meditation, dann wird sich daraus ein gewisses Maß an Achtsamkeit äh, ergeben, das es uns im Alltag ermöglicht, sobald sich eine dieser Hindernisse zeigt, sie auch sofort äh, in der beschriebenen Weise abzuschneiden. Sometimes one might find it difficult to focus upon a single object like the breathing, the rising and falling of the abdomen, or 
a subject like loving kindness, one might then simply sit and watch the mind flowing past, observing each thought as it comes in and passes away without attaching to any thought, but letting the mental states come in and pass away, each one flowing by without any clinging to it. Wenn es uns äh, eventuell schwer fällt, äh, mit dem Ein- und Aus des Atmens zu sein oder mit dem Heben und Senken der Bauchdecke, äh, ist es auch möglich, äh, sich äh, einfach die vorbeiziehenden Geisteszustände äh, klar zu machen, also sich praktisch auf den Wandel zu vergegenwärtigen und äh, dadurch nicht an diesen Fluss anzuhaften. This will weaken the grip of unwholesome thoughts upon the mind. <coughs> Diese Vergegenwärtigung wird ähm, den Zugriff der unheilsamen Qualitäten über den Geist schwächen. Because you are not identifying with the thoughts, but you are just watching the thoughts, letting them arise and pass away, not taking the thoughts to be I and mine. Das bedeutet nämlich, dass wir dann nicht mit den Gedanken äh, identifiziert sind. Es gelingt uns einfach, ähm, das Entstehen und Vergehen der Gedanken zu sehen, ohne sie misszuverstehen als ich oder mein. When you become more familiar with the workings of your own mind, then if you notice one or another of these defilements, becoming particularly obstructive, then one might want to use a meditation that is directly the direct antidote to that defilement. Wenn wir aber schon vertrauter mit unserem Geist sind und erkennen, dass irgendeine dieser Qualitäten einen besonderen Zugriff auf uns hat, dann ähm, kann eine Methode sein, dass man ein spezifisches Gegenstück in der Meditation zu dieser Qualität anwendet. For example, if somebody has a lot of trouble with ill will and resentment to others, then it's recommended that they practice the meditation on loving kindness. Wenn jemand zum Beispiel viel mit äh, Übelwollen, ähm, Ablehnung zu tun hat, dann wird dieser Person empfohlen, die Praxis der liebenden Güte regelmäßig durchzuführen. Or if somebody has a lot of trouble with restlessness and wandering mind, then it's recommended that they practice a meditation which involves focusing the mind on a simple object like mindfulness of breathing. Oder wenn jemand viel mit Ruhelosigkeit, einem wandernden Geist zu tun hat, dann wird einer solchen Person empfohlen, sich ähm, in der Praxis mit einem einfachen Objekt zu befassen, etwa dem Ein- und Ausfließen des Atems. Generally, at the beginning, it's good to use mindfulness of breathing as a way of getting familiar with the workings of one's own mind. Es ist in jedem Fall ähm, generell gut, ähm, die Bewusstheit des Ein- und Ausatmens zu kultivieren, um damit äh, sich Klarheit über die Vorgänge im eigenen Geist zu verschaffen. But once one becomes familiar with the particular weaknesses or unwholesome tendencies of one's own mind, one sometimes has to use other meditation subjects to weaken those tendencies. Wenn wir uns dann aber auf diese Weise klar geworden sind, dass wir mit ganz bestimmten Schwächen immer wieder zu tun äh, haben, dann können wir eben auch gezieltere Methoden anwenden, etwa solche bewussten Gegenstücke zu bestimmten negativen Qualitäten. Okay, then at the end of the sutta, the Buddha says that when one knows that one's mind has been cleared of these defilements of the mind, then one should establish oneself upon the wholesome qualities of the mind and make an effort to reach the destruction of theosophies, that is an effort to reach full liberation of the mind. Wenn man dann so weit gekommen ist, dass man sich von diesen negativen Qualitäten des Geistes 
gewissem Maße befreit hat, dann soll man sich fokussieren auf die Entwicklung ähm, der positiven Qualitäten, um letztlich ähm, die Befreiung des Geistes von diesen unheilsamen Einflüssen äh, zu verwirklichen. This of course is pointing to a very high level of, of attainment. I don't think we have to push ourselves higher at a, to a higher level than we are already at, but we should start at a rather humble level and simply examine the state of our mind in the course of our everyday life to try to understand what are my weaknesses and also what are my strengths. Also dies bezieht sich jetzt auf eine sehr hohe Entwicklungsstufe. Generell sollten wir uns aber in erster Linie darum äh, kümmern, Klarheit über ähm, unseren Geist in unserem Alltag zu bekommen, um zu verstehen, was und wie es sich die unheilsamen Qualitäten äußern und wie wir die heilsamen Qualitäten entwickeln können. Now there's a counterpart or a parallel to the Sutta in the Anguttara Nikaya. <coughs> Es gibt eine Parallele zu dieser Rede äh, in der angereihten Sammlung. That's been preserved in Chinese translation in the Chinese counterpart to the Pali Majjhimanikaya. Äh, und das ist äh, erhalten in den chinesischen äh, Übersetzungen, also in der Gegenstück, äh, also in der Parallele zu den äh, Sammlungen des Pali Kanons. Ja. This is in the Chinese Madhyama Agama Sutta number 110. This is uh, the Rede uh, number 110 in the Chinese Madhyama Agama, die der mittleren Sammlung entspricht. And in the directions in that Sutta for examining the mind, besides mentioning the defiled qualities and their absence that one should examine, it says one should also examine one's mind to see whether one's mind has often has faith or is often without faith, whether the mind is often with energy or without energy, whether the mind is often with mindfulness or without mindfulness, often with wisdom or without wisdom. Ja, was dann noch hinzukommt in dieser chinesischen ähm, äh, Version ähm, ist, ähm, sind vier Paare, das ist, ob der Geist mit Energie oder ohne Energie ist, mit Glauben, ohne Glauben, ähm, Energy, äh, Faith, äh, Energy, faith, yeah, faith, no faith, energy, energy laziness, Trägheit, yeah, Mindfulness, Achtsamkeit, no, yeah, no Mindfulness, and wisdom or lack of wisdom. Und Weisheit oder keine Weisheit. And con of course concentration and no concentration are already mentioned. Ja, und Konzentration gehört ja schon zu den Zehn, die sich da wiederholen. Yeah. So this version of the Sutra is mentioning, besides defiled qualities of mind, is also mentioning that one should examine one's mind to see whether the qualities that correspond to the five Indriyas the five spiritual faculties exist or not. Also was da noch hinzukommt, ähm, ist, ähm, dass man sich klar werden soll, ob äh, die Qualitäten, die den fünf Fähigkeiten, äh, also bestimmte Lehre äh, entsprechen, ob die da sind oder abwesend sind. Ten minutes break. No, okay, no. Yeah, I'm coming to the very end of the oh, talk. Yeah. Yes, that's it's totally the beginning. That's around seven. That like <laughs> yeah, I'm coming to the very end yes, of the yeah. talk. So I, I will just stop. Then we'll have a break. Then questions and answers. Okay. okay. I was just coming to the last few yes, sentences. Yes, okay. That's okay. Yeah. Er war fast, er war ohnehin fast zu Ende. Es die letzten Sätze und dann gibt's eine Pause und danach sind dann Fragen und Antworten. Yeah. So from this version of the Sutta, we say we shouldn't only look just for defilements and whether the mind is clear of defilements, but we should also look for positive potentials in the mind mm -hmm. and seek the seeds of those positive potentials and bring those positive potentials to fuller development till they become 
strong allies in the work of achieving full mental development and liberation. Also, was dann hinzukommt in dieser chinesischen Version, ist, dass man sich also nicht nur über die verschiedenen Formen von Verblendung klar werden soll ähm, äh, oder ihre Abwesenheit, sondern es ist ein spezieller Fokus auch auf diese äh, positiven Qualitäten, wie sie mit den fünf Fähigkeiten beschrieben sind, äh, um den Geist weiterzuentwickeln. In this case, the five helpers of five positive qualities are faith, Energy, Mindfulness, Concentration and Wisdom. Also Glaube, Energie, Achtsamkeit, Konzentration und Weisheit. And we could also do in our practice a reflection, daily reflection on these five qualities. Even just one or two minutes thinking of the beauty of faith, energy, mindfulness, concentration and wisdom. How one grows into the other. And then how when all of them work together, they culminate in the mind's liberation. So wenn wir auch in unseren täglichen Kontemplationen so vorgehen, dass wir uns über die Schönheit, die besondere, das Besondere dieser fünf äh, Eigenschaften äh, klar werden, also von, von Glauben, äh, Energie, Achtsamkeit, Konzentration und Weisheit. Okay, I will thank you all for your attention. And now we will take a little break. And then we can come back and have questions and answers. I thank you for your aufmerksamkeit and it's just a little pause. And then it's just a little bit of a question and answer. I would like to ask something else. We would like to ask a special gift. The Pater is here from New York and he has also two nuns with him to this meeting in Hamburg. And we would like to ask a special gift of the Pater. Ja, ich möchte erst mal zum Ausdruck bringen, wie sehr ich mich über die Sprache gefreut habe. Ich habe schon manchen Mönch auf der Welt, buddhistischen Mönch, hochgebildete Leute getroffen und es ist immer das Gleiche. Die haben eine treffende, eine einfache Sprache, genau wie der ehrwürdige Viko Bodhi und wie das buddhistische Seminar auch. Also, wunderbar. Yeah, first of all, he would like to say that uh, he was very happy about the uh, 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 simple approach. Um, he has often met uh, highly uh, scholarly monks, and at the same time, they were very able to express the path in quite clear and simple terms. Yeah, may I ask the yeah. question? Yes, of course. <laughs> about these, yeah, I may. About this. Ten negative qualities. Right. Yeah. There are two which I wonder about. Yeah. Now, at an advanced, very, very advanced stage, I can understand these are negative. Yeah. But on the way there, which is a very, very long way, yeah. I wonder whether anger yeah. is totally negative. Yeah. One point, and then. Longing, but maybe that is a matter of, of translation also, yeah. because longing can give you a good impetus and energy okay, okay, and motivation. Yeah, okay. So if you would say, okay, this, this is a good. good. Yeah, wenn, wenn jemand Englisch genug kann, sollte die Frage in Englisch stellen, so wie sie es selber gemacht hat, aber dann selbst auch gleich übersetzen. Ja. Muss man ja. Also ja, äh, was diese zehn negativen Eigenschaften angeht. Uh, wenn man schon sehr, 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 sehr entwickelt ist, uh, kann ich verstehen, dass sie negativ sind. Aber auf dem Weg zu dieser hohen Entwicklung, der ja ein sehr, sehr langer Weg ist, uh, frage ich mich, ob zwei dieser Eigenschaften nicht auch eine gute Seite haben. Und zwar einerseits Ärger und andererseits uh, Longing, also Sehnsucht, Ver Verlangen, starkes Wünschen nach etwas. Okay. Both are good questions. I'll take the second point first. Sind beides gute Fragen. Er möchte sich zuerst auf den zweiten Punkt beziehen. The second point indicates to me that there's a fault in this translation, which is my fault because this is my own translation. 
Und der zweite Punkt macht mir klar, dass es äh, einen Fehler in dieser Übersetzung gibt und das ist mein Fehler, weil es ist meine Übersetzung. <lacht> it suggests that longing is not a good translation for the Pali word abhicca. Uh, eigentlich ist nämlich uh, Sehnsucht keine gute Übersetzung für den Pali Begriff abhicca. Um, earlier I had been using the word covetousness, which is a word that we never use in English anymore. <laughs> Früher habe ich den Begriff uh, Begehrlichkeit uh, verwandt, aber das ist ein Begriff, den wir heute im Englischen überhaupt nicht mehr verwenden. But the word Abhijja here suggests more something we would call greed or craving. Aber der Begriff Abhijja legt eigentlich eher eine Qualität von Gier oder Verlangen nahe. And when it's used in this particular set, it seems to be serving as a replacement for in Pali Kamachanda, which is the first of the five the first of the five hindrances which means sensual craving und hier in diesem kontext ähm, scheint es eine ersetzung für pali kama chanda also das sinnliche begehren zu sein so the word longing actually the english word longing mean it could mean a longing for wholesome things for good things that would be definitely a positive quality bei im Englischen, also Sehnsucht, Sehnsucht nach heilsamen Qualitäten ist natürlich eine positive Eigenschaft. Okay, now anger is a trickier point. Because I'm an American. <laughs> And often these days I'm very angry with what goes on in my country. <laughs> <laughs> About what is going on here. <laughs> But <laughs> I don't think your country spends 500 billion dollars on armaments. <laughs> <laughs> ja, also mit Ärger ist das so eine Sache, weil ich muss zugeben, dass äh, ich heutzutage also manchmal sehr ärgerlich bin über das, was in meinem Land passiert. Hella hat dann gesagt, ähm, naja, das gilt auch für hier. Und er antwortet, aber ich glaube nicht, dass hier 500 Billionen Dollar für äh, äh, Aufrüstung ausgegeben wird. I was thinking of all the shipments thrown out of employment. Ja, ja. These things, ja, ja. economic ja. Okay, but let us say that this is the way I would understand it. Anger as a subjective state which gets possession of one and sort of pulls down the mind obsesses the mind is a quality that we have to overcome it's a negative quality that we have to overcome also ähm um, enger in uh, also ärger in dem sinne dass es eine besetzende qualität ist also die ein um den geist herunterzieht in diesem sinne ist ärger natürlich etwas was wir loswerden müssen But I would say that there is often a need to develop a quality that I would call moral courage. Moral courage and resoluteness. Which means that when one can see that a certain situation is unjust, oppressive, harmful, One wants to oppose the situation, and so one has to arouse within oneself the strength, the courage, the determination to oppose that. Also, das ist zu unterscheiden von äh, moralischer ähm, Entschlossenheit. Ähm, denn wenn man objektiv erkennt, dass es einen misslichen Zustand gibt, einen ungerechten Zustand, dann muss man in sich die Kraft äh, aufbringen, äh, sich dem zu widersetzen den Widerstand zu leisten. And then, once one clearly perceives what is right, just, and morally necessary, then one remains firm in one's decision to uphold that principle. 
Weil wenn man nämlich vollkommen klar wahrnimmt, was im moralischen Sinne richtig ist, ähm, dann äh, hat man auch die Entschlossenheit, ähm, diesem Prinzip treu zu bleiben, egal wie die Umstände sind. And one may remains firm in one's decision to oppose those who are adopting a position which you can see is destructive, harmful, oppressive. Und dann bleibt man auch standfest in der Haltung ähm, des Widerstands gegenüber de denjenigen, ähm, von denen man klar sieht, dass sie in einer Unrechtung ja. dass sie schädliche Auswirkungen haben. But in one's mind, one doesn't, or at least one tries not to feel anger or hatred towards them. Aber gleichzeitig, trotz dieser Entschlossenheit, achtet man darauf, dass man im Geist keine, keinen Ärger, keine Wut entwickelt. So one remains strong in one's commitment to what one takes to be just and righteous principles. Und so bleibt man stark in dieser Selbstverpflichtung gegenüber dem, was man als gerechtes und richtiges Prinzip erkannt hat. And strong in one's opposition towards what one sees to be unjust, immoral, destructive lines of action on the part of others. Beziehungsweise stark in dieser Opposition gegenüber dem, was man als uh, ungerichte oder unmoralische Handlungen in anderen wahrnimmt. But one tries to do this without feeling anger or hatred towards those who are perpetrating such immoral and unjust actions. Aber das kann man eben sehr wohl tun, ohne gleichzeitig äh, Ärger ähm, oder Hass auf diejenigen zu empfinden, die so vorgehen. Also ich wüsste gerne, ähm, das stimmt, was ich meine, gelesen zu haben, dass er an der, an der Übersetzung von der angereihten Sammlung arbeitet und wenn die dann ähm, erhältlich ist und was er als nächstes übersetzt. Ähm. Um, he has heard that you are working on, a on the translation of the Anguto of Nikaya, and he would be interested when this will be published, and what will be your project after that. <laughs> <laughs> yeah, it might be about two years before it's finished. It's hard to say when, exactly when it will be finished, but um, it might take altogether about two more years. After that, I don't know. <laughs> <laughs> no, I have no intention to do it. The code of the Also, er schätzt etwa noch zwei Jahre, dann wird er dann fertig sein. Es fehlt da noch eine Sammlung. Ich habe gefragt, warum nicht die kürzere Sammlung? Und hat er gesagt, ähm, dass er keine Absicht hat, die kürzere Sammlung zu übersetzen. Also maybe I, nicht maybe that will be the time to make my own mind the project. <laughs> <laughs> ja, vielleicht sollte dann nach dieser Übersetzung als Hauptprojekt seinen eigenen Geist äh, machen. Ich habe eine Frage. Die fünf Hemmungen, die aufgezählt werden in dieser Reihenfolge, ist das eine Aussage darüber, äh, ich sag mal, dass die erste Hemmung am stärksten oder am schlimmsten oder etwas ist, oder ist das eine willkürliche Reihenfolge, oder steckt da noch was dahinter? Um, question regarding these five hindrances. Um, should it be understood in that way that um, there's a certain logic uh, such that, for, for example, the first quality is the strongest, or is it a rather arbitrary sequence of the five hindrances? Of the, five hindrances? the way I would understand it, I would see the first two hindrances are the two strong We call these the two grossest hindrances, the two strongest hindrances. Die ersten beiden Hindernisse sind die beiden stärksten. That is sensual desire, greed or craving, and ill will. Right. Sinnliches Verlangen oder Gier um, und uh, Übelwollen. And maybe different people will incline more towards one or the other of these two um, hindrances. Und ähm, je nach Typus kann es schon sein, dass äh, eine Person mehr zum ersten oder zum zweiten Hindernis neigt. And then the other three hindrances, dullness and drowsiness, 
sometimes translated sloth and torpor, restlessness and remorse and doubt, are subtler and we say weaker, though of course for some people it could be quite strong, <laughs> but they're, let's say they're subtler than sensual desire and hatred, and they're more closely connected with delusion, I think, or ignorance as the underlying root. Und die nächsten drei Hindernisse, also ähm, Trägheit, ähm, Dumpfheit, ähm, und Ruhelosigkeit und Zweifel, ähm, die äh, sind subtiler und ähm, haben mehr mit grundlegenden Verblendungen zu tun. More with basic illusions of the mind. Uh, well, with delusion as the root, you know, the three roots. Yeah, yeah. So we could say the first okay. hindrance is connected with loba as the root. The second hindrance is connected with dosa, with hatred as the root. Ah, okay. And then the other three hindrances seem to be connected with moha as the root. Ja, also diese drei letzten, die sind mehr verbunden mit der dritten der drei primären äh, Geistesgifte, nämlich Verwirrung, äh, Verblendung auch manchmal übersetzt, während die ersten beiden Hindernisse sich eben beziehen auf die ersten beiden Geistesgifte, also Gier und Hass. Das sind spezifische äh, Aspekte von dieser Qualität. You said at one point that um, it's not a uh, complete picture of how the mind works. The Buddha's emphasis was on giving the explanation for liberating yeah. practices. Yeah. Yeah, yeah, yeah. And you took this, this to yeah. as an example. Yeah. Would you say that generally applies to the whole approach of the suttas? More or less, at least compared to the commentaries of the Abhidharma? Generally, I mean, there are some suttas which have, we can say, give more a little more which lay the foundation say for for a more theoretical psychology than this particular sutta here. But it's they're not developed in a lot of detail. Because the concern is not to to develop a theoretical analysis of the mind and all of its functions. But the emphasis is always a quite a practical one. Mm-hmm. But it doesn't apply to the Abhidharma. I have to say, even the Abhidhamma, at least in its early form, that practical purpose is still underlying the Abhidhamma. The basic categories used for um, classifying mental states is a practical one. The way states of mind are divided, the basic categories of Kusala Dhammas, Akusala Dhammas, or Vyakata Dhammas. But maybe as one goes on into the Abhidhamma commentaries and later commentarial literature, then there comes to be more of an in- interest in the theory, the theoretical aspects of the functioning of the mind. Also ich habe ihn gefragt, weil er an einer Stelle sagte, hier wird kein theoretisches Modell vom Geist im Sinne unserer modernen Psychologie gegeben, sondern nur Erklärungen für konkrete Praktiken, um den Geist zu befreien, ob dieser Ansatz generell für die Suttas gilt. Und äh, er hat gesagt, ja, eigentlich schon, aber es gibt bestimmte Suttas, in denen es eher in Richtung eines theoretischen Modells geht, aber generell ist dieser praktische Ansatz immer vorrangig. Und dann habe ich gefragt, ob dann äh, die, diese Psychologie äh, eher für die Kommentare und den Abhidharma gilt. Und er meinte, auch für den Abhidharma und die Kommentare, zumindest in den frühen Stufen des Abhidharma, gilt das nicht. Da war auch der Ansatz äh, vorrangig ein praktischer. Also da wird ja auch im frühen Abhidharma unterschieden zwischen den heilsamen, unheilsamen und neutralen Geistesfaktoren, die in allen Details äh, erklärt und voneinander abgegrenzt werden. Und das ist ein praktischer Ansatz. Aber in den späteren Stufen des Abhidharma dann ging es immer mehr in Richtung eines theoretischen Modells. Ja, yeah, but one has to remember even that the theoretical schemes that one finds in the later Abhidhamma literature have grown out of this practical project that underlies the early Abhidhamma literature. Und selbst diese eher theoretischen Modelle des späteren Abhidhamma haben sich ganz klar ergeben aus diesem praktischen Ansatz des frühen Abhidhamma. So I think it becomes somewhat misleading to put 
the later Abhidhamma literature alongside <laughs> contemporary works of cognitive psychology as though they're both speaking on the same level and working in the same direction. Deswegen wäre es irreführend, wenn man also die Modelle des späteren Abhidhamma auf eine Ebene mit unserer kognitiven Psychologie äh, stellen würde, ähm, obwohl sie eigentlich mit ähnlichen Thematiken zu tun haben, weil die Quelle äh, dieser Modelle im späteren Abhidhamma äh, ist klar eine praktische. Nicht die einer Erklärung, sondern eines Hintergrundes für die Praxis. I think I have read that once you said or wrote that the four noble truths of suffering would be sometimes much too much be stressed and that they have to be seen in a certain context. That by just stressing the suffering, putting it, you know, in the very first place, uh, would not be the best thing. Am I mistaken? I Or think, maybe, I'm not sure exactly what what you saw that I said, but what I might have said is that if you take up like an introductory book on Buddhism, basic book like what the Buddha taught, it emphasizes, it uses the Four Noble Truths as a sort of framework for explaining what the Buddha taught. But when we see the way the Four Noble Truths function within the Buddha's method of expounding the Dhamma in his own teaching career, we see that the Buddha introduces the Four Noble Truths to a listener only when he knows that this listener is somebody who already has become confident that this person is one whose mind is is confident, the mind is pliant, the mind is adaptable, cleared of the hindrances, and is receptive to the teaching. And so, the, and the Buddha begins introducing newcomers to the Dhamma, not with the Four Noble Truths, but he begins by teaching, according to this gradual discourse, graduated discourse on the Dhamma, the Anupubi Dhamma Kata. He begins with teaching Dana, the practice of giving, Sila, morality. Some people here don't understand English. Okay. Also, deine Frage, wie du selbst nochmal kurz zusammenfasst, dann ist deine Antwort. Ich habe gelesen oder gehört, ich glaube gelesen, dass der Ehrenwerte Pico Bodhi gesagt hat, diese Wahrheit von den vier edlen, oh no, the truth, nein, die vier edlen Wahrheiten würden sehr häufig zu sehr betont und sie müssten in dem Gesamtzusammenhang der buddhistischen Lehre äh, gesehen werden. Und ich habe darum gebeten, dass er äh, etwas darüber sagen könnte. Und ja. Also er hat gesagt, dass es, ähm, der Buddha sehr vorsichtig war, wann er diese vier edlen Wahrheiten gelehrt hat und das ähm, generell äh, gegenüber Leuten war, die sehr gefestigt in ihrer Praxis waren. Und dass es also für Anfänger eher um Praktiken wie Freigewigkeit, Ethik und so weiter ging. I liked your words. I was glad to read it. So mm. I, <laughs> it's good that you talk about it here again. Yeah, okay, so in the Buddha's way of presenting his teaching, he begins with the benefits of ger generosity, of morality, then he speaks about the heavens, the joys of the heavens, then he speaks about the danger, the disadvantage of the sensual pleasures, and the benefits or the blessings of renunciation. Also, Buddha spricht da äh, eher von Freigewigkeit, ähm, <lacht> Moralität ähm, und äh, über die himmlischen Zustände ähm, und auch äh, um die, über die Gefahren äh, der sinnlichen Vergnügungen und so weiter. Das sind die Themen, die ja eher einem Anfänger zur Einführung geben würden. And it's at that point, the way we have it in the canonical text, that it, the text says that it, 
the Buddha knows that the mind of a listener has become confident, receptive, pliant, open to the teaching, and then he teaches that special Dhamma teaching of the Buddha's suffering, its origin, its cessation, and the path. Und wenn er dann gemerkt hat, dass der Zuhörer Vertrauen entwickelt hat, dass der, sein Geist geschmeidig geworden ist, dann würde es eher um die Themen, um die vier Wahrheiten gehen, also den Pfad und wie man den verwirklicht. Geschmeidig und die Aufnahme der Wahrheit. Und so, the Buddha's teaching on the four noble truths, I think, as it would have been presented to an audience who is listening to it in his time, would have been understood against the background Indian understanding which would have been that of beginningless, beginningless lives in samsara in a universe governed by the law of karma according to which we migrate from life to life in accordance with our volitional actions going from one realm to another, to upper realms through good actions, going to lower realms through evil or unwholesome actions, um, driven on by ignorance and craving. And so, to people who are listening, coming to the Dharma from that perspective, then the Buddha teaches the Four Noble Truths and the deeper reverberations of the teaching then become meaningful to them. Also muss ich vergegenwärtigen, dass der Buddha im geistigen Kontext gelehrt hat, in dem also völlig ähm, breit angenommen wurde, dass es äh, ständige Wiedergeburten gibt und ein Auf und Ab, je nach der Qualität der eigenen Handlungen. Und ähm, die vier edlen Wahrheiten sind also auch unter diesem Vorzeichen zu verstehen, dass es also damit um den Befreiungsweg geht aus diesem Zyklus. But if we come across a book which presents the Buddha's teaching, the Four Noble Truths, and we come at it without that background, then it seems that the Buddha is like a brilliant psychologist, but we lose these rich implications of the teaching. Also, in bestimmten westlichen Büchern, wo es dann eher nur um die vielen Wahrheiten geht, da kann es dann so erscheinen, dass der Buddha ein brillanter äh, Psychologe war, aber es ist dieser Hintergrund äh, zu berücksichtigen, ähm, vor dem er diese Lehren gegeben hat zu seiner Zeit. But I think <coughs> we also shouldn't devalue that aspect of the teaching too, because this helps to make the Dharma meaningful. I would say today this helps to make the Dharma meaningful and accessible for many people who can't enter through understanding or accepting the teachings of karma rebirth at once aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch diesen westlichen ansatz wertschätzen weil ja bei uns viele schwierigkeiten hätten mal diese lehren von karma oder wiedergeburt anzunehmen von daher ist es durchaus gerechtfertigt wenn man sich dann eher auf aspekte wie die vier edlen wahrheiten fokussiert so the, the dharma does have this aspect that's you say directly and immediately visible ja, also der Primär ist natürlich, dass der Dharma diesen Aspekt hat, dass er direkt äh, einsehbar ist, hier und jetzt. Ja, und immer wieder direct correlation between the amount of craving that we have in our minds and then the suffering that we experience in our day-to-day -day life. Ja, es gibt natürlich immer diese direkte Beziehung zwischen dem Maß an ähm, Verlangen, das wir in uns haben, und dem Maß an Leiden, das wir in unserem täglichen Leben erfahren, ist in eng miteinander verbunden. In that on that basis, we can see that to the extent that we can control and reduce our craving, to that extent we can experience more peace and happiness in our daily lives. Und in dem Maße, wie es uns gelingt, dass wir unser Verlangen reduzieren können, werden wir auch Glück in unserem täglichen Leben erfahren. And then that, for many people, it could help to awaken confidence or trust in the Buddha as somebody who has seen the truth, and then they will be ready to place trust in the Buddha as somebody who has seen a much wider range of truth than what is immediately visible to us here and now.
Ja, und wenn wir als praktisch äh, diese praxisbezogenen Lehren des Buddha verstehen und anwenden und sehen, dass sie Gültigkeit haben, dann können wir auch das nötige Vertrauen entwickeln, dass er wohl auch Recht gehabt haben muss, was diese eher metaphysischen Lehren angeht, die nicht unmittelbar für uns nachvollziehbar sind. Ähm, question? Hm? Ja, nein, nein. Du wolltest noch was sagen. Ja, ja, es bezieht sich direkt darauf. Deshalb. Ähm. Ja, ich habe äh, noch eine Frage nach, aus einer anderen Lehrrede, die aber auch zum Thema passt. Mhm. Äh, es gibt eine Rede, da heißt es, wenn ich mich so und so falsch verhalten würde, würde ich gar, gar mich selber verachten oder andere würden mich verachten. Oder auch meine buddhistischen Lehrer würden mich verachten. Diese Frage habe ich vor vielen Jahren mal einem klugen Buddhisten gestellt und da wurde gesagt, das wäre eine ungünstige Übersetzung, Selbstverachtung, äh, das, äh, das sollte man doch lieber nicht tun. So, Da habe ich also jetzt ja, eigentlich Jahrzehnte mal lang mal rumgelaufen, habe ich jetzt gerade festgestellt äh, bei mir, dass ich ohne Selbstverachtung eigentlich gar nicht sein kann. Und zwar, ja, ein Zusammenhang, deswegen meine Frage, ein Zusammenhang zwischen Selbstverachtung, Zweifel, Gewalt und Ego. Und diese vier Begriffe, wenn der äh, ehrwürdige da noch was drüber sagen könnte. Das ist ja sehr, sehr komplex, soll ich es selbst übersetzen? Wie viel? Oder, ja, nee, bitte. Du kannst ja gut übersetzen. Um, <lacht> <lacht> um, he once came across a sutta where it said um, that uh, if one behaves in such or such a way, then uh, one would um, in a bad, despise, in a, in despise a bad oneself in a bad way, yeah. then one would despise oneself and others would despise one and so on. And in German the word is Selbstverachtung, or andere would verachten. And he always was wondering whether that's the right, uh, correct translation or not, whether that's actually uh, uh, a quality to have. And what these four qualities Nennen Sie die nochmal? Ja, die vier Qualitäten scheinen mir in einem Zusammenhang zu stehen. Selbstverachtung, Zweifel, äh, Ego und Gewalt. Also, Wie hing es Self-despising, uh, doubt, ego and uh, violence seem to be in close correlation. Says. So, what, was ist Ihre Frage? Ob das zutrifft, dieser Zusammenhang? Ob ja, Selbstverachtung ob eine zutrifft Bus und... Äh, ob der Ehrwürdige dort äh, noch äh, einige Hilfestellungen geben könnte für, diese, für diesen Zusammenhang. Does this correlation apply? I mean, is it correct what he says, that these four qualities are closely linked? Um, or would you want to add something to that? So. I think the Sutta says that if somebody behaves like in this unwholesome way, one of the disadvantages is One blames oneself. Yes. Not, I don't have to translate that as despises oneself, but one criticizes oneself, one yes. blames oneself. Which is, I mean, it's true if one does something which is contrary to either Buddhist precepts or the ordinary ways of good conduct. Then one blames oneself, and then the world blames one, or other people blame one. It's not so much despising, but blaming or criticizing. Ja, also die korrektere Übersetzung ist hier, dass man sich selbst ähm, kritisiert, tadelt, nicht so sehr äh, verachtet, dass man mal bestimmte unheilsame Dinge tut, dass man sich selbst tadelt im Grunde dafür auch, und dass ein anderer dafür tadelt. Das ist nicht verachten überhaupt nicht. Du hast ja eben also ja also verachten wir nicht die korrekte Übersetzung. <lacht> ja oder andere. Also ich hätte gerne noch mal zu den fünf Fähigkeiten und fünf Vermögen Indra und Bala. Ähm, so wie ich den mal nicht verstanden habe, hat er gesagt, ähm, äh, dass dieses, äh, diese chinesische äh, Konkordanz da noch was dazu kommt. Äh, nämlich, dass man nicht diese fünf Indria oder Bala, äh, diese Fähigkeit und Vermögen, äh, sich morgens oder wie auch immer einfach mal vorstellt. Und ich möchte mal wissen, wie soll man sich das vorstellen? Wie, wie macht er das? Wie praktiziert er das? 
when you talked about the Chinese version um, of the Sutta, you said that the five Indriyas are mentioned yeah. there, yeah. and you were suggesting that there's one should do a daily contemplation on it. Yeah. yeah. Uh, and she wants to know how you actually do it yourself. What <laughs> 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 contemplations are you using? <laughs> I use actually a different set of qualities. <laughs> also, yeah, hat andere Qualitäten, yeah. die er sich hier vergegenwärtigt. But one can use, begin with faith. <coughs> Take faith as the seed quality. When faith is established, then this is the seed of all good qualities. The Buddha speaks of faith as the seed. I'm going to be very brief because you want this to be done briefly. You don't want to do a long, elaborate contemplation which will take a lot of time. Okay, you think when faith is established, it's the seed. Think of the seed of faith is sending up the shoot of energy. Energy is the force that enables one to do wholesome qualities, to do wholesome deeds. Energy is applied to the development of mindfulness. And think through energy applied to the development of mindfulness, there arises the flowers of concentration. Samadhi. And then from the flowers of concentration, they will grow the fruits of panya, of wisdom. And mindfulness is exactly what within the plant? Also, faith is the seed, uh, energy is we could say growing that, out of the seed. Yeah, we could say that mindfulness will be like the branches coming, coming out. But faith so, in what exactly? Faith is faith in the Buddha, Dhamma and Sangha. <coughs> also, ein äh, Beispiel, was er da nennt, wie man sich diese fünf äh, Fähigkeiten vergegenwärtigen kann. Also Glaube, das wäre praktisch der Same. Die Energie, die sich aus dem Glauben ergibt, ist wie der Stängel, der aus dem Samen äh, hervorwächst. Ähm, die Achtsamkeit, die sich aus der Energie ergibt, sind die Äste, die von diesem Stängel oder Stamm abgehen. Die Konzentration ist dann die Blüte, die sich ergibt und äh, die Weisheit ist die Frucht dieser Blüte. Und äh, sie hat dann noch, worauf sich jetzt Glaube bezieht und er meint Glaube in Buddha, Dharma und Sangha, also die drei Juwelen. It's a confidence rather than faith. Yeah, this is a matter of terms of translation, yeah. yeah. Okay. Kann man auch Vertrauen übersetzen? Ja, das wäre meine Frage gewesen, weil es ist mir auch ein Anliegen, äh, dass ich gerade nichts glauben muss, sondern ein Vertrauen bringen kann. Und das ist, hat nichts mit dem Glauben an etwas, was nicht erfahrbar ist, zu tun. Also ich finde das Wort Glauben da sehr unglücklich, muss ich sagen. Denn für mich war das gerade mit dem Vertrauen sehr wichtig. Ja. Yeah, and it was the point she wanted to mention too, because um, these three refuges, for example, is something one can directly experience, and uh, so the term confidence seems to be much more suitable, because uh, from her view, faith seems to refer more to something that she cannot necessarily verify in her own experience. Okay, if the word confidence, if you're more com if you feel more comfortable with the word confidence, <laughs> then use the word confidence. <laughs> For me, in English, the word... Because I don't come from a Christian background, <laughs> so the word faith doesn't have those that particular resonance that Christians that Buddhists who have come to Buddhism with a Christian background will have some resistance to the word faith, but I don't have that resistance to it. Ja, ich habe ja keinen christlichen Hintergrund und uh, von daher habe ich auch nicht diesen Widerstand gegen den Begriff uh, Glaube. And the word confidence to me seems very weak. 
Für mir scheint der Begriff Vertrauen eher relativ schwach zu sein. Nein, nicht nee, umgekehrt. <lacht> 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 Confidence, Zutrauen ist schwach. Faith ja, ist much gesagt. more. Achso, verzeihung. Faith is much more than confidence. Yeah? Right. To me, it's, yeah. Yeah, like I would have confidence uh, a good doctor, but a doctor is not somebody to whom I entrust my whole Well, I, sometimes I do entrust my life to a doctor, <laughs> but I don't entrust my whole being to a doctor the way I entrust my being to the Buddha, Dhamma, and Sangha. Ja, also, uh, es ist wie mit einem Doktor. Um, um, I'm sorry, I had a big argument. Oh, I said... Basic point again. Yeah, the word confidence seems weak to me compared to faith. Yeah. And the word confidence suggests the kind of feeling that I have towards a doctor. Mm -hmm. So I would have confidence towards a doctor, but I don't surrender my whole being to the doctor. Yeah. Whereas faith suggests that towards which I surrender my whole being. Ich glaube, es fehlt eher eine Qualität, die beinhaltet, dass man sich das ganze Wesen dem hingibt, woran man glaubt. Vertrauen ist da schwächer, also zum Beispiel dem Doktor gegenüber würde man Vertrauen haben, aber hier geht es eigentlich eher um diese volle Hingabe, die er eher mit dem Begriff Glauben ausgedrückt sieht. The German word glaubt is what faith is faith. That's connected with the word belief, is that correct? Yeah, belief, yes. belief, yeah. What's the difference between belief and faith? <laughs> you see, in English, the word faith can have suggests meanings separate from belief. It doesn't, faith doesn't necessarily mean believing in certain propositions, but it can be an attitude of, let's say, complete trust, complete self-surrender. Whereas glout, I think, means that you believe certain propositions to be true as divinely revealed truth. Is that correct? Yeah. Ja, so das ist sehr viel mit der christlichen Signifikanz. Also im Englischen gibt es ja noch den Begriff Belief und der bedeutet eigentlich unser Glaube. <lacht> das bedeutet etwas weniger. Also Belief im Englischen bedeutet, dass man an bestimmten Glaubenssätzen auch ähm, hängt, also den Glauben schenkt. Und äh, Faith im Englischen ist eigentlich eher diese Qualität der vollen Hingabe. Ja? Ja. But whatever, <laughs> whatever, you, whatever you feel comfortable with, I don't want to impose my English vocabulary. No, womit du dich immer gut fühlst. I don't. Er will nicht seine englischen Begrifflichkeiten hier aufschlagen. Ich habe kein. Nee, also ich kenne mich mit englischer Sprache nicht so aus und es ist ja auch wirklich immer ein kultureller Hintergrund, wie er schon sagte. Und vom Gefühl her, was er zum Ausdruck gebracht hat, da kann ich mich dem völlig anschließen. Mm -hmm. Also vom from the feelings she expressed, she can completely agree. Mm -hmm. it's, it's, it's Isn't it rather problematic to have as a motivation for one's practice? Anxiety. So if there is an emphasis on the teachings of rebirth, mm. it always leads to a certain degree of anxiety, if somebody believes yeah, in it. Yeah. Uh, and com that combined with the fact that it cannot be actually verified in one's experience, mm. it just has to be believed, yeah, uh, yeah. Uh, makes it even more problematic, in yeah. my view. Yeah. So. Um, I rather like the approach of many Vipassana teachers, for example, yeah. who yeah. quite leave yeah. the subject of rebirth out because yeah. there's enough to recognize in terms of suffering in this life, yeah. which is sufficient as a motivation yeah. for one's practice of liberation. Yeah. Also, um, ich hab, ich äh, habe gefragt, ob es problematisch ist, wenn man Angst als Motiv für die eigene Praxis hat. Und wenn ein Schwerpunkt auf den äh, Lehren von Wiedergeburt liegt, ist es unweigerlich der Fall, dass auch eine gewisse Angst aufkommt. Das in Verbindung mit der Tatsache, dass Wiedergeburt nicht verifizierbar ist, das ist also im wahrsten Sinne des Wortes ein Glaubenssatz, den ich nur glauben kann, macht es dann noch problematischer. Und ähm, meine Frage war, ob das als ähm, Inspiration für die eigene Praxis ähm, 
in Ordnung ist. Und äh, ich schätze so den, den Ansatz des Vipassana, in viele Vipassana-Lehrer lassen ja das Thema Wiedergeburt weitgehend außen vor. Äh, das kann ich gut nachvollziehen aus dem Grunde, weil es eigentlich genug äh, an Leiden im Leben zu erkennen gibt. Und wenn das erkannt wird, genügt das als Inspiration oder Grund für die eigene Praxis. Und deswegen verstehe ich nicht, warum Wiedergeburt so stark betont wird. Also für das eine Leben würde ich mich nicht anstrengen. <lacht> Nein. Oh. For this one life, she would not exert herself. Only for some time. Aber lass das jetzt mal beantworten. Wenn es drei Dinge nicht gäbe, nämlich Ge ja, Geburt, Altern und Sterben, es würden gar keine Erwachten erstehen. Aber Geburt, Altern und Sterben und dann die... Ähm, Fesseln und dann Gierhass und Blendung, das geht doch alles weit, weit über das äh, eine Leben hinaus. Von daher würde ich also auch doch meinen, äh, dass Wiedergeburt ist, ist unverzichtbar, dass sie geordnet in den Menschenköpfen eingebaut ist. Denn alles, was wir dazu denken, ob wir positiv oder negativ dazu eingestellt sind, ob wir, alles ist Glaube, wir wissen nichts darüber. Genau, Aber bitte. die Wiedergeburt ist das, ist das äh, Logischste von, von allem dabei. Alles andere ist überhaupt nicht erklärbar, bleibt irgendwo im Nebel. Und von daher würde ich doch meinen, das kann man nicht aussagen. Geburt, Alter und Krankheit bezieht sich voll und ganz auf dieses Leben. Ebenso Verblendungen. Das ist in keinster Weise ein Hinweis auf Wiedergeburt. Das ist Leiden, das man hier in diesem Leben erfährt. Das ich sagte, like Birth, äh, Old Age and Death äh, seem to suggest also uh, delusions that there must be rebirth. Um, was one of the points he said. And I said in defense of my argument that these are qualities that very much refer to this very life. They imply suffering in this very life. I didn't understand the point that he made. It was not so, I mean, it was a, a strong emphasis on the necessity of belief in readers. It's somewhere else I get. Mm. But perhaps it's good if you first give an answer to the point. So what I would say is that, of course, anxiety is a disturbance to the practice. Since if one's mind is filled with anxiety, then one can't, not to speak about practice, but one can't even lead, lead a, a peaceful, normal life, let alone a life of meditation practice. But what one has to do is, say, confront these realities of life that are things taught by the Buddha and accept them as all these laws of the nature of the universe, the laws of the universe, the fact that there are other realms of existence, that are actions, that is our volitional actions that lead us from one realm of existence to another, that unwholesome actions can, very likely will lead us to undesirable realms of, of rebirth. In fact, I'd say that A recognition of the law of karma is a very important check on the tendency to unwholesome behavior. And also when one recognizes that unwholesome behavior stems from unwholesome states of mind, then it's an understanding of this law of karma that induced, reminds us of the need to control, to change, to transform our state of mind. Maybe at this point you should mm -hmm. translate. Also, im Grunde sagt er, dass ähm, also dieser weitere Kontext, also der Vorstellung, dass es die Wiedergeburt gibt, also aus der Sicht des Buddha, ist äh, eine wichtige Quelle für die Motivation äh, für die Praxis. Soweit ich es jetzt verstanden habe, vielleicht habe ich nicht alles äh, verstanden. Und in dem Zusammenhang gilt es ja auch, das Thema Karma zu reflektieren und zu kontemplieren. Und das ist praktisch ein Mittel, um ähm, immer wieder auch ähm, den eigenen Geist sich genau äh, zu betrachten und was die Auswirkungen in der eigenen äh, Motivation sind, ob jetzt kurzfristig oder eben auch äh, längerfristig. Und ähm, 
das ist so die Hauptquelle dafür, dass man praktisch die Motivation in sich entwickelt, den Befreiungsweg zu verwirklichen. Okay, and then I would say that it's some underst an understanding of the nature of Sangsara that helps us understand more deeply the nature of the mind is taught by the Buddha, because then we can understand how the defilements have different layers within the mind. Also, wenn wir die Natur des Samsara verstehen, dann ähm, können wir auch ähm, die Natur des Geistes verstehen. Martin, ich nehme das okay, okay, okay. An understanding of the nature of samsara, the process of rebirth, is taught by the Buddha, helps us to understand the nature of the mind more deeply. Okay. Uh, also, wenn wir den Prozess der Wiedergeburt, wie uh, vom Buddha gelehrt wird, uh, nachvollziehen, dann hilft uns das auch, uh, die Natur des Geistes uh, tiefer zu verstehen. Because we then understand that Our bondage to samsara is sustained by the deepest layer of defilements within our own mind. Weil dann verstehen wir, dass unsere Bindung an den Daseinskreislauf, äh, den Samsara, bedingt ist durch die äh, von den tiefsten Verblendungen in unserem Geist. And we then understand that in order to complete The practice of the Buddha's path, we have to follow the path to the point where wisdom eliminates the defilements at the deepest level. Und dann können wir auch verstehen, dass wenn wir den Befreiungspfad des Buddha äh, praktizieren wollen, wir diesen so weit verwirklichen müssen, dass er die Verblendungen auf dieser tiefsten Ebene des Geistes auswurzelt. If one doesn't have this understanding of samsara, if one is just practicing for the benefits in this present life, then one, through one's meditation, one might reach a state of blissful equanimity, and one might, might become satisfied with that. Wenn man nicht dieses Verstehen vom Samsara teilt, äh, sondern nur auf dieses Leben bezogen ist, ähm, dann kann man vielleicht einen Zustand der friedvollen Gleichmuts verwirklichen, aber man bleibt dann dabei stehen. But when one understands that one is kept in bondage to samsara by what the Buddha calls the asavas or some texts the anusayas, the flowing tendencies or the underlying dormant tendencies, then we understand that the practice of the Dhamma has to be pursued to the point that the asafas or the anusias are completely eliminated. Ja, wenn wir also diesen Zusammenhang zwischen Daseinskreislauf und diesen unheilsamen Einflüssen also diesen zugrunde liegenden Tendenzen, Anusayas im Geiste, also die den Verblendungen zugrunde liegen, wenn wir den Zusammenhang verstehen, dann wird uns klar, dass wir also so weit gehen müssen, um auch von diesen zugrunde liegenden Tendenzen frei zu werden, wenn wir ganz frei werden. And I think without an acceptance of the teaching of rebirth, the nature of samsara, one won't have the motivation, the incentive for carrying the practice to that full and final stage of development. Ohne das Verstehen oder die Annahme von Wiedergeburt, meint er, hätte man nicht die Motivation in sich, um den Befreiungsweg in diesem vollen oder tiefsten Sinne zu verwirklichen. Also, dass er auch die tiefsten Wurzeln der Verblendungen äh, beseitigt. I think without that confidence or trust in that aspect of the teaching, one wouldn't even know that such a stage of attainment or development exists. Ja, uh, ohne Vertrauen uh, in, in diesen Aspekt der Lehre, also von der Wiedergeburt, käme man wohl auch nicht dahin, um, um, zu erkennen, dass es 
äh, einen solchen tiefen Befreiungszustand geben kann. Weil der eben bedeutet, diese völlige Freiheit. But definitely one should practice with an understanding of these, we call these laws or nature of existence, but not in a state of disturbance or anxiety, because that will just um, block one from practicing successfully. Ja, also man sollte da einen Mittelweg gehen, dass man praktiziert mit einem Verstehen dieser Lehren, aber ohne ein Gefühl von Angst oder gestört sein, weil das würde die Praxis behindern. But occasionally one can use reflection on these themes as a way of strengthening one's determination and resolve for undertaking the practice. Aber man kann gelegentlich uh, Reflexionen über diese Themen anstellen, um uh, die eigene Entschlossenheit zu stärken, also diesen Befreiungsweg zu verwirklichen. So we have in one of the themes that's used in the monk's reflection is a reflection on what's called the eight Sangvega Vatu, the six bases for Sangvega, a sense of urgency. Also, eine der Reflexionen ähm, ist äh, über die gewisse Vergegenwärtigungen, um ein Gefühl von Dringlichkeit in sich äh, aufzubringen. And these are birth, old age, illness and death. Und diese Vergegenwärtigungen sind Geburt, Alter, Krankheit und Tod. Then a paya, that's the lower realms of existence. Dann die unheilvollen äh, Daseinsebenen. Then the suffering that we've undergone in the past in Sangsara. Dann das Leiden, das wir in der Vergangenheit im Daseinskreislauf bereits durchgemacht haben. Then the suffering that we might have to undergo in the future in Sangsara. Das Leiden, das uns vielleicht in der Zukunft im Samsara bevorsteht. And then the last, the eighth one is the suffering bound up in the search for food. Ja, und dann auch das Leiden, das äh, da mit der Suche, der ständigen Suche nach Nahrung verbunden ist. Also diese Vergegenwärtigungen dienen dazu, ein Gefühl von Dringlichkeit aufzubringen. Nahrung, Nahrung ist nur die körperliche oder auch die anderen? Das Nourishment, you mean only the bodily food or also other forms of nourishment? In this case, it's only the bodily nourishment that's meant. Ja, also in diesem Fall geht es nur um die körperliche Nahrung. Well, I think that is an urgent issue at, at the moment because I think it concerns the whole livelihood, securing one's livelihood. Yeah. I mean, in these times where yeah. there is so much unemployment yeah, yeah. and insecurity for yeah. people, yeah, yeah. Uh, this is a very urgent yeah, matter. Yeah, yeah, yeah. 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 also es, es ging um Nahrung und ich habe gefragt, also das würde doch wohl den ganzen Bereich von Lebensunterhalt sichern, umfassen, der ja in der gegenwärtigen Zeit, wo viele Leute keine Arbeit haben, arbeitslos sind und naja, die größten Probleme haben, wäre das ja eine sehr dringliche Sache. Und äh, ja, also die Gebote sagte, ja, ist nicht nur das Essen, sondern dieser ganze Komplex. How would you see a statement like the following by Arjun Shah, who said, if, our, um, if we experience hate, we have fallen from the humanly realm into the state of hell. And so in other words, an interpretation of samsara as just different levels of consciousness and the lower realms, of course, are connected with a lot of suffering. Mm -hmm. Es gibt ja diese Interpretation vom Samsara, dass diese Daseinsebenen als reine Bewusstseinszustände verstanden werden. Und da habe ich ihn gefragt, wie er die folgende Aussage Ajahn Chas kommentieren würde, der mal gesagt hat, wenn man Hass erfährt, ist man vom menschlichen Zustand herabgefallen und in der Hölle wiedergeboren. Aber es ist fallen from the human state and been reborn in a state of hell. 
Das während ja. dieses Lebens. Ja, ja, sicher. Ja, Im, ja. Im Zustand in des Hasses Leben. ist man vom menschlichen Zustand herabgefallen ja. und in der Hölle wiedergeboren. Und was ist ein Kommentar zu solchen Verständnis hier? Are you sure Ajahn Chah said that, not Ajahn Buddha Dasa? No, Ajahn, in this case Ajahn Chah. I still have to contrast it with statements that I find in the text, Pali text, which speak about Kayasa Bheda Parang Marana Upayam Vinipatam Dugatting Nirayang Upapajati with the breakup of the body after death he is reborn in the plane of misery the lower world the bad destination that it can be in hell or in the animal realm or in the realm of spirits so I mean say Achan Cha or sometimes he's other Achans, they might speak this way in the context of giving a discourse for a special purpose. Mm -hmm. But I'm sure if you corner Achan Shah and say, do you really mean to deny that there is a realm of hell in which beings who, people who commit acts like killing, stealing, are reborn? I'm sure he would not say, no, I don't believe in any kind of Separate hell is a realm of rebirth. Also, er hat dann zitiert, äh, Grundaussage im Pali-Kanon, wo also das äh, sehr wörtlich zu verstehen ist. Also, nach dem äh, Zerfall des Körpers wird man wiedergeboren, real, in einem unguten Zustand, wenn das Karma entsprechend ist und so weiter. Also, das würde er im Gegensatz dazu stellen, also so eine Aussage. Und äh, er ist der Meinung, dass Ajahn Shah solche Aussagen sicher nur in einem bestimmten Kontext gegeben hat. Und äh, wenn man ihn wirklich daraufhin befragen würde, ob er jetzt Wiedergeburt verneint, dann würde das sicher äh, verneinen. Also wird auch die Wiedergeburt bejahen. Im wörtlichen Sinne die Wiedergeburt. Also ich bin nicht die Schaden aber ich habe jetzt hier mit Wiedergeburt, weil ich habe so oh, verstanden, wenn ich jetzt in diesem Leben jetzt so mein Geist so oh, entwickle und so diese Leben so diese von Gier und Verblendung von Schmerz Hass und alles so mich befreie dann befreie ich mich wirklich so und diese Samsara diese Kreislauf entzündet mich mhm. also ich werde nicht mehr wieder geboren also weil ich diesen Zustand erreicht habe denn wieder wieder gibt es auch eine Gier mhm. dass ich wieder geboren bin aber wenn ich auch das auch davon befreit werde, dann laufe ich diese Kreislauf auch nicht mehr, dann ich werde auch nicht wieder geworden. So fest ich. Ja, also she says that uh, if the disquality is like greed and so on, um, they are the, the engine that keeps the samsara going. So if I um, am free from them, then I will not be reborn. Yeah. Um, and that's how she understands it. Yeah. Yeah, that's correct. And this way, so it's concentrating it's of my Geist, ne? I must my Geist to so beobachten, cultivieren, that I here so, diese Zustand so böse mache, Himmel mache, ne? So is das, ne? Dass ich diese, mein Leben jetzt lebe. So is das, ne? So denk ich mal. Nicht so immer in Zukunft, so dass ich wieder die Obstor gemacht und dann, dass ich in diesem Moment so mein Leben, mein Geist beobachte und so das kultiviere, das gut lebe. Ja, which would also imply that actually very much about in this moment now to have states uh, of heaven by becoming liberated from states like greed and so on. Yeah. And that's what for her the past is mainly about. Mm. Anyway, what I say, if anybody has trouble <laughs> accepting the idea of rebirths, other realms of existence, don't worry about it and don't struggle with it. <laughs> Just put it in brackets, but don't deny it and don't fight against it, don't argue with it. Just put it in brackets and practice the aspects of Dhamma that one could see for oneself here and now. <laughs> 
Ja, ich würde also einfach vorschlagen, dass wenn jemand Probleme hat mit dem Thema Wiedergeburt, dann sollte man es einfach in Klammern setzen und sich fokussieren ähm, auf die Aspekte des Dharma, die also mit der Praxis und der Befreiung hier und jetzt zu tun haben. But also study the teachings that have come down in the canonical texts and then that helps one to develop a broader picture of the Dhamma and to see the teachings within which the practice unfolds. Ja, aber man äh, mutigt auch dazu, dass man also ähm, die Lehren, die originalen Lehren auch studieren sollte, um den weiteren Kontext kennenzulernen, in dem diese Befreiungslehren gegeben wurden und äh, zu verstehen, ja, welchen letztlichen Zielen die eigentlich dienen. Gibt es noch Fragen oder reicht es? Ja. Thanks you very, very much. Okay. Okay. Yeah, thank you. 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 Thank